Et hey, salut c'est Rose Wallace, Mr. Channel Jump, on se retrouve pour un nouveau numéro de Jumpology. Aujourd'hui, on continue notre périple de l'histoire du Shonen Jump avec l'année 1993. Pendant que les sportifs français brillent, à l'image d'Alain Prost qui décroche sa quatrième couronne mondiale en F1 et de l'Olympique de Marseille qui soulève la coupe aux grandes oreilles, les bons vieux franchouillards peuvent se déplacer en Peugeot 306 et en Citroën Xantia. La classe absolue le premier ministre japonais, Miyazawa Kiichi, peut accueillir les participants du G7 à Tokyo au volant des Toyota Supra de 4 e génération fraîchement sortis, des usines nippones. Avec une pointe d'imagination et de savoir-faire, ces véhicules auraient même pu être customisés aux couleurs du phénomène Dragon Ball. Après les goodies, les cartes à jouer et les couvertures de magazines, ce sont trois jeux vidéo estampillés de la Z-Team qui envahissent les foyers nippons sur la Famicom et la Super Nintendo. Le petit et le grand écran n'y échappent pas non plus. Lors des Toei Fair de 1993, avant-première des nouveaux films et animés de la Toei, on a droit à l'anime spécial Dragon Ball Z, l'histoire de Trunks, ainsi que les films centrés sur les ennemis Bojack et Broly. On en oublierait presque les autres licences du Shonen Jump. Pourtant, Yu Yu Hakusho débarque pour la première fois sur grand écran et l'anime Slam Dunk est diffusé sur le petit. Rien de surprenant puisque le Jump est totalement dépendant de ceux qui sont à l'origine de cette licence exceptionnelle. Akira Toriyama veut terminer Dragon Ball à la fin de l'arc Cell, mais tout le monde le presse pour continuer. Il est tellement célébré que la Toei sort un nouveau film de son premier manga à succès, Dr. Slump. Mais c'est Kazuhiko Torishima, le premier responsable éditorial de Dragon Ball, qui doit voir sa destinée s'accomplir en 1993. Incarnation de la réussite du Shonen Jump, il est au sein d'un Shueisha perçu comme le quarantenaire qui transforme tout ce qu'il touche en or. Pas surprenant qu'il soit le grandissime favori dans la course pour devenir le nouveau rédacteur en chef du Shonen Jump. En tout cas, Tadashi Wakana, le président de la Shueisha, l'a pris sous son aile et tente de peser de tout son poids en ce sens. Le conseil d'administration de la Shueisha valide même concrètement ce choix. Le problème, c'est que cette décision ne leur appartient pas. Traditionnellement, le nouveau rédacteur en chef du Shonen Jump est désigné par son prédécesseur. Et Hiroki Goto ne l'entend pas de cette oreille. Membre fondateur du magazine, il est en poste depuis quasiment le début de l'âge d'or du Jump en 1986. Depuis qu'il s'est vu imposer Torishima comme rédacteur en chef adjoint du magazine l'année précédente, il l'a dans le collimateur. Hors de question pour lui de laisser les rênes à ce jeune loup ambitieux, mais trop orgueilleux à son goût. Il décide de nommer Nobuhiko Horie, 38 ans, comme nouveau rédacteur en chef du Shonen Jump. Torishima est totalement humilié. Il claque la porte du Shonen Jump pour créer, avec son compère Toshimasa Takahashi, un nouveau magazine pour la Shueisha, le V-Jump, dont il deviendra le premier rédacteur en chef. C'est dans cette ambiance de guerre de succession que le Jump fête ses 25 ans. Pour l'occasion, Hiroki Goto organise, du 28 juillet au 15 août 1993, le Jump Multi World. Contre 700 yens, les visiteurs récupèrent la brochure spéciale de l'événement et peuvent vagabonder dans un espace rassemblant, une exposition de dessins originaux de mangaka sérialisés dans le Wiki Shonen Jump et des expositions d'animes, de jeux, mais également de merchandising. La brochure est une mine d'informations sur l'histoire du Shonen Jump, notamment la section Jump Museum avec un focus sur les séries du Jump et leurs créateurs. Une pression supplémentaire pour les nouveaux venus de l'année, forcément impressionnés par le poids d'un tel palmarès historique. C'est d'ailleurs dans le vivier d'assistants de mangaka célèbres que la rédaction du Jump va d'abord piocher pour alimenter ses nouveautés. Le premier, Kazutoshi Imane, a été l'assistant de Kazushi Agiwara, le papa de Bastard. Il se lance dans le grand bain avec le manga de fantasy Shodokiyu Senshi Justice. Le second, Fumihiko Ota, a été l'assistant de Masanori Morita, le papa de Rokudenashi Blues. Il a le droit à une première pige avec Genshoku Shojin Pentman, l'histoire de Ishiki qui se transforme en surhomme en se peignant le visage avec des couleurs primaires surhumaines données par Kinda Ole 2, le prince de la planète d'Ofunbori. Le troisième, Oshihiro Yanagawa, a été l'assistant de Tsukasa Ojo, le papa de City Hunter. Il débute avec Vice, un manga de bagarre. Hideaki Matsune, quant à lui, va être déniché assez traditionnellement en remportant une mention honorable lors du 39e prix Tetsuka en 1990. On lui laisse sa chance pour une première série. Il dessine Fire Snow no Kaze, un manga de fantasy où le héros rencontre l'héroïne alors qu'il est en train d'uriner en amont de la rivière dans laquelle elle était en train de se désaltérer. J'ai envie de dire que c'est légèrement cringe. La rédaction du Jump continue son mécanisme de détection en captant les mangaka ayant déjà eu une première expérience. C'est le cas tout d'abord de Hiroshi Gamo qui a fait ses gains dans le Fresh Jump de la Shueisha. Dans son nouveau manga intitulé Totemo Lukiman, on suit Yoichi Tsutenai, un garçon malchanceux qui est écrasé par un vaisseau spatial alors qu'il va à l'école et meurt sur le coup. 
Alors que son âme monte vers les cieux, le grand super-héros du cosmos, Lucky Man, propose de le ramener à la vie à condition de fusionner avec lui. C'est comme cela qu'il devient le super-héros le plus chanceux de l'univers. Un manga gag comme on les aime. Ensuite, Koji Kiriyama est débauché du Weekly Shonen Sunday afin de proposer une série dans le jump. Il pond Ninku, l'histoire d'un étrange garçon de 12 ans nommé Fusuke, un puissant guerrier de l'école d'arts martiaux Ninku, mélange entre ninjutsu et kung fu. Enfin, la rédaction du Jump va créer un duo de mangaka maison, Shomakura, le papa de Tengai-kun no Karenaru Nayami, lancé dans le Jump en 1991, et Takeshi Okano, derrière 80 Lady, vont collaborer sur Jigoku Sensei Nube. Mesuke Nueno, plus communément appelé Nube, est un professeur de 25 ans enseignant dans une école primaire. Il possède une main monstrueuse, lui donnant la capacité d'exorciser les fantômes et les mauvais esprits environnants. Pour terminer, la rédaction du Jump va jouer sur la nostalgie de ses lecteurs en rappelant des mangaka grand cru. Tadashi Sato, le papa du manga gag Moeru Onisan, va s'essayer à la thématique robotico-temporelle avec Neural Network Melinda Fight. Tsukasa Ojo, le génie derrière City Hunter, propose un manga ayant pour thématique principale la nature, dépeint à travers ses deux héros, Sara et Ayato Nishikuju, qui tiennent un magasin de fleurs dans une roulotte. Enfin, le gros lancement de l'année est signé Masakazu Katsura, le papa de Video Girl Eye, avec son nouveau manga DNA. Dans le futur, la surpopulation est un fléau. Avoir plus d'un enfant est même un crime passible de la peine de mort. Certaines familles possèdent le gène du méga playboy, des garçons auxquels aucune fille ne résiste. Le premier méga playboy, Junta Momonari, a eu 100 enfants, qui ont chacun eu 100 enfants. Tous ont ce gène, c'est pourquoi Karine, manipulatrice d'ADN, est envoyée dans le passé pour changer celui de Junta avant que son pouvoir ne se réveille. Mais à l'époque où Karine revient, Junta, adolescent, a un gros problème, il vomit dès qu'il voit une fille un peu ou totalement dénudée. Un indémodable du jump Finalement, en 1993, ce sont seulement 10 nouveautés qui intègrent le magazine. Un niveau historiquement bas, uniquement atteint en 1968 et en 1974. Mais ce qui importe, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Alors combien ont réussi à s'imposer dans le jump Lorsqu'on jette un coup d'œil au cover, on se rend compte que comme c'est la tradition, toutes les nouveautés ont décroché la couverture pour leur lancement. Les nouvelles séries de Tsukasa Ojo et Masakazu Katsura ont même eu le droit à une deuxième. Les leaders du magazine se sont partagés les autres avec tout de même une prépondérance pour Hallelujah to Boy et Dragon Ball. L'analyse des color pages est très révélatrice du soutien éditorial. Hormis le manga Baramono Kazoku, toutes les séries ont eu au minimum une page en couleur. 7 des 10 nouveautés ont décroché deux mises en avant. Seul Ninku, DNA et Totemo Lukiman en ont grappillé une supplémentaire. Au sommet, on retrouve les petits chouchous de la rédaction, Slam Dunk, Rokunenaishi Blues et Dragon Quest. Mais la série dans laquelle la rédaction du Jump fonde le plus d'espoir reste Hallelujah to Boy, quand les one-shots restent un galop d'essai intéressant pour les talents de demain. Mais qu'en disent les lecteurs Seulement trois nouveautés semblent avoir les faveurs du public. Les vieux briscards comme Koshikame et Dragon Quest roulent encore bien leur boss. Mais le triumvirat de tête est indiscutable. A eux trois, ils ont glané 84% des places du podium. Et quand on regarde les top 1, c'est encore pire cette série ont décroché au moins une fois la couronne, mais seulement deux se sont accaparés 90% d'entre elles. C'est dire le niveau de domination. Plongeons-nous maintenant dans le classement annuel de l'année 1993. Seulement deux séries ne participent pas au ranking, faute de chapitres suffisants. On commence à la 27 e et dernière place avec Psycho Plus, premier et dernier classement de la série de Ryu Fujisaki qui se termine sans avoir jamais brillé. Même chose pour le héros coloré Pentman qui termine ses aventures seulement 11 chapitres après les avoir commencés. Pour sa deuxième année dans le jump, Outer Zone perd une petite place et n'aura clairement pas fait grand bruit dans le magazine. Les lecteurs du jump n'ont jamais cru en Baramon no Kazoku. Le manga n'aura tenu que 10 chapitres en 1993. 10, c'est le nombre de chapitres global pour l'ensemble de la série Vice. 22 e place pour Jigoku Sensei Nube. Première année assez poussive pour un manga qui va pourtant réussir à s'imposer dans le futur. Comme quoi la persévérance permet de faire de grandes choses. Dernière année très difficile pour Anano Keiji. Le manga se termine après 3 ans dans le magazine et 4 participations au classement de popularité. Le bilan, un top 6, un top 8 et un top 18 qui viennent compléter une décevante 21 e place en 1993. Très loin de ce dont nous a habitué Tetsuhara avec Okuto no Ken. Moins 12 places en un an pour le manga de baseball. Coup dur pour cette série qui chute alors que son palmarès était pour le moment d'un top 5 et d'un top 8. Rien n'est jamais acquis dans le jump. Chute identique pour mon moment. La série se termine avec un désamour sans équivoque des lecteurs. 
Bonne entrée en matière pour la nouveauté, Fire Snow no Kaze qui se positionne à la 18 e place. Le manga le plus what the fuck du jump prend fin en n'ayant jamais quitté la 17 e position du classement. 16 e place pour le nouveau Tsukasa Ojo. La série de boxe de Oishi Takahashi, le papa de Captain Tsubasa, aura tenu un an complet dans le magazine. Une performance qui n'est pas donnée à tout le monde. Le manga de sumo crayonné par Takeshi Obata n'a pas à rougir de sa 14 e position. Déjà 5 ans dans le jump pour Rokuden Aishi Blues. L'ancien dauphin de Dragon Ball retourne à son point de départ et se classe au même niveau que sa première année de parution. Ça va être très dur de remonter la pente. 12 e place pour Lucky Man. Le super-héros du cosmos débute bien et manque de peu le top 10. Jungle King Tarshan sort pour la première fois du top 10 en 5 ans. Après 3 top 8 et un top 9, la série était pourtant d'une stabilité à toute épreuve. Deuxième top 10 de suite pour Jojo's Bizarre Aventure. Diamond is Unbreakable semble avoir été bien reçu par les lecteurs. Ninku a tabassé la concurrence pour se frayer un chemin dans le top 10. Pas si évident que ça pour un lancement. La palme de la nouveauté de l'année est décernée à DNA. Il faut reconnaître que Masakazu Katsura s'y connaît en succès. Bon 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 passe de la 6ème à la 7ème place annuelle. Une petite comédie à succès. 6ème position pour Dragon Quest. Le manga semble descendre par palier. Après 2 top 2 et 2 top 4, un top 6. Quel palmarès impressionnant pour Dai et son équipe. La surprise de l'année est signée Koshikame, deuxième meilleur classement en 17 ans après son top 2 en 1977. Le papy du jump a repris de la vitalité. Première année de classement pour Arelu Yatou Boy. Il semble que le soutien éditorial ait porté ses fruits. Le manga de Furio se positionne au pied du podium avec une volonté farouche de monter dessus dès l'année prochaine. Mais il va falloir être très costaud car Yu Yu Hakusho est attaché à ses troisième places. Deuxième podium de suite pour le manga de Yoshihiro Togashi qui ne doit avoir aucun regret tant les deux leaders vivent sur une autre planète. Troisième année sur le podium pour Slam Dunk. Le manga de basketball a été très largement à la hauteur des attentes. C'est même l'unique série du Jump à avoir tenté de titiller la star des stars. Il n'y a pas vraiment de suspense pour le leader. Septième couronne annuelle de suite pour Dragon Ball. Akira Toriyama a vraiment créé un phénomène de société qui n'est pas prêt de s'arrêter. Avant de nous quitter, actualisons le classement du Hall of Fame du Jump avec ses nouvelles données. Yu Yu Hakusho entre dans le top 30. Slam Dunk fait un bond de la 26 e à la 13 e place. Dragon Ball accélère et consolide sa première place du Hall of Fame. Allez, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Jumpers